सर थोड़ा आपके आपके लिए सर वहाँ पे ही वहाँ पे एक Thank you. Oh, this is a realization of a dream. Uh, as a young person, I always wanted to be in the industry, but didn't get the, you know, fortunate circumstances. Uh, for 40 years, I, I was in the corporate world. And at 60, I chose to retire and do what my mind or my passion drove me to do. So uh, I do think that uh, there may not be another person who would have made a debut in the industry at this age. So at 65, I'm proud that I've been able to do it. And uh, much credit to the team of people who I, I could gather, and we work very hard. The film is uh, with excellent production values. It's a beautiful story on classic love, the kind of love that uh, you don't see these days. Classic love is different from the ordinary love where there is yearning, there is separation, like the Shiri Farad, Romeo and Juliet. Our classic love means that you will definitely become a couple. There is definitely yearning and separation. And uh, you don't make claims at each other. That's the biggest thing. So this film is about uh, uh, young people. And as they grow up, they couldn't be together. But when they meet again in life, at that time, both of them are in their own set of circumstances socially. One is an eminent professor. Uh, a globally recognized scholar, and the other one is the wife of a DIG, much uh, uh, like in a uh, cage in a social setup. So, wo ladki jo pehle bahut chulbuli thi, she had a great lust for life, has now become a housewife, and this man is an eminent professor. When they meet again, there are sparks, but this woman is having a family, a home, an identity which she does not want to disturb. And how the man lets her be, there are no claims because they had an intimate love. They had strong bonds 
और मेरा भी ये पैंसठ साल की उम्र में मेरा एक ये मेन पॉइंट ये था लाइफ में कि जब आप 40-45 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो तो द फिज़िकल इंटीमेसी एंड ऑल द इमोशनल ड्रामा दैट हैपन बिटवीन यू गेट्स विदर्ड अवे इट इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट यू रिमेंबर दैट यू कैरी इन योर लाइफ वो एक के साथ ही होता है और वो ज़रूरी नहीं है आपकी पत्नी हो या आपकी प्रेमिका कोई भी हो सकता है तो दैट दैट इज़ द काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग फीलिंग दैट यू कैरी इन योर माइंड और इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत से लोगों से पूछा वेरी वेरी सीनियर पीपल इन सोसाइटी आई कॉन्ट नेम देम ऑफ कोर्स दे सेट कि येस देर वॉज वन आज भी उसकी याद आती है जब हम किसी मॉल में घुसते तो लगता कि वो शायद मिल जाएगी बस में बैठते तो शायद साथ वाली सीट पर बैठी होगी कहीं भी जाते हो तो उसकी आस दिल में रहती है शायद सारी जिंदगी मिलती भी नहीं है और वो जब अगर मिल जाए किसी को तो जब मिल जाए तो आप फिर उसको जाकर उस पर हक नहीं जमा सकते कि तू मेरी थी आप फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली यू कैन रिस्पेक्ट हर देर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिग्निटी दैट हैपन्स आप एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन एक दूसरे पर हक नहीं जमा सकते आप तो उस तरह की जो सब्लाइम इमोशंस हैं ये फिल्म कुछ उस तरह से बनी हुई है सर ये कोई रियल लाइफ से नहीं है। हाँ नहीं ये मेरी लाइफ नहीं है सर्टनली बट हाँ ये कुछ आ, लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स कुछ एपिसोड्स कुछ कहानियाँ जो जिंदगी में देखी सुनी थी उनको पिरोया गया है एक और क्योंकि कहानी को जब प्रेजेंट करना है तो स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग इट शुड हैव अ गुड नरेशन तो बहुत से ऐसे सामान जुटाया है कहानी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अदरवाइज इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि दैट ओनली वन थिंग रिमेन्स इन लाइफ और हर एक की होती है हर एक का होता है और वो जरूरी नहीं है कि वो किसी को बता भी सके कि ये ऐसे मेरे दिल में एक किसी के बारे में तस्वीर छुपा के रखी है और अगर वो अगर लाइफ में मिल जाए तो क्या जाके उसका हाथ पकड़ लोगे क्या सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ द फिल्म और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म के अंदर ये इंट्रीग है क्योंकि प्लॉट होना चाहिए तो प्लॉट ये है कि ये जो है शी इज़ द वाइफ ऑफ द डी आई जी एंड द डी आई जी बड़ा फेरोशियस है उसका बड़ी रेपुटेशन है नोन एज ए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही इज़ अ मैन हु इज़ अ लॉ इन हिमसेल्फ इस बंदे को पसंद नहीं है तो उसको उसी टाइम ठीक कर दो कोर्ट वोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है इसको यहीं दो मारो और ठीक कर दो तो वेन द डी आई डी कम्स टू सी दैट द वाइफ शेयर अ माइंड स्पेस और लुक्स अप टू और रिमेंबर्स दैट मैन ही इज वेरी अपसेट सो वॉट हैपन्स बिटवीन दैम सो दिस इज ऑल्सो अ लव ट्राइंगल इन अ वे दैट वे हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरी प्रधान जी बहुत सालों बाद आई थिंक ट्वेल्व फिफ्टीन ईयर्स के बाद एक्टिंग कर रही हैं और आ, मेरे को किसी ने अभी पूछा कि आ, आपने स्टार कास्ट ये वो सब ये हुआ सब लोग पूछते मैंने कहा मैं आप इस फिल्म को देखने के आप बात बताना कि क्या इस रोल को गौरी के अलावा कोई और कर सकता था शी सच अ ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी एंड अ गुड एक्ट्रेस एंड एट दिस एज बिकॉज माई माई हीरोइन इज फोर्टी सिक्स ईयर ओल्ड एंड शी डस्ट a beautiful performance so i am convinced that she was the best choice and she too is very happy in having performed and come back to the uh, industry in a very meaningful role and in a brilliant performance you know this is an operation like like a kafi saalon se jo aap corporate world mein the haan ji is the making a movie bol raha hai isme bucket list like from how long uh main actually uh making the movie would have been very ambitious and it was irrelevant because uh i i was in a business head role like i was managing director of dlf uh, many companies like wellspun main kai jagah raha to us waqt ye nahi tha ki film banaunga to jab maine 60 saal matlab i story writing was my passion to maine kahani likhni shuru kari main kahani leke bombay mein aaya do teen logo se mila to kuch zyada mujhe kahani sabko achhi lagi lekin mujhe koi zariya nahi mila aage badhne ka तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अगर कहानी को प्रकट करना है लेके जाना आगे तो आई विल हैव टू डू इट माई सेल्फ सो आई हैव मेड दिस फिल्म एंटायरली फ्रॉम माई रिटायरमेंट फंड्स सो इट्स यू नो आई हैव नो फाइनेंसिंग नथिंग ये मेरे अपने एम्प्लॉ प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन सुपर एनोवेशन वो सब डाल के मैंने ये फिल्म बनाई है I 
वर्किंग एक स्टेज पर आती तो खाता नहीं है एक अच्छी सी एक भिनी भिनी याद रहती है और एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है नहीं आई डोंट थिंक इट इज करोजिव दिस लव इज नॉट करोजिव दिस लव इज सस्टेनेबल ये तो आपकी एक जिंदगी की बहुत ही अच्छी अनुभूति थी वो पल याद रहते हैं वो आदमी उसको उस याद में गुमसुम रहता है अकेलेपन में अपने बट उसको ये सोचना कि वो उसकी वजह से जैसे देवदास बन जाए नहीं ऐसा नहीं होता आई आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर सेंसिबल देर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सेंसिबल हु हैव डन वेल इन लाइफ हु हैव देर ओन डिग्निटी हु हैव अ प्लेस इन सोसाइटी विल कैरी दैट फीलिंग टिल द लास्ट डे बट नॉट इवन एक्सप्रेस इट बिकॉज दे नो एक्सप्रेसिंग इट would be i i for instance i i had a uh, i have a friend who's a supreme court judge i uh, we walk with him in the mornings to jab usne meri kahani suni ki varma ji kya kar rahe ho to maine bataya kehna yaar ye to bilkul sahi hai ye to mere mere bhi dil mein hai ek mere bhi dil mein kisi se keh nahi sakta main aapko bhi bata nahi sakta lekin hai ye baat sachi hai ki har pal uski intezar rehti hai 40 50 saalon se uski wait kar raha hu jahan jata hu to nazre mein ye aise man mein kahin se back up the माइंड में आता है कि वो मिलेगी आज मिली नहीं अभी तक तो जब मिले मैंने कहा अगर मिलेगी तो क्या करोगे जाकर उसका हाथ पकड़ लोगे उसको बोलोगे कि हम लोग इतने करीब थे हम लोगों ने वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर नो शी इज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेज यू आर इन डिफरेंट सर्कम लाइफ हैज टेकन यू फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अलाउ डिग्निटी टू ईच अदर नाउ एक दूसरे के प्रति एक जिसे कहते हैं कि आई विश यू वेल तुम मेरी नहीं हो फिर भी बस I'm for you forever. Count on me. So that's the kind of relationship I have tried to show here. Very mature, and uh, so we have a star here in the Nilji. Ab aye. Come here. So in the Nilji is the is the is the professor, a scholar. a writer of global uh, you know fame and uh, uh, in this film the protagonist he is a uh, he he is propagating the concept of vedic management what is vedic management you all know is a different way of life and different way of managing large corporations or society or a nation or a country or a community jo paanch saat principle hain inhone bahut achhi tarah film mein pakhan kiya hai jise kahe shubh labh बिजनेस का मतलब होता है शुभ लाभ प्रॉफिट्स विद गुड मीन्स आई मीन एथिकल प्रॉफिट और ऐसे ही कैन गिव बेटर टॉक अबाउट इट तो ये उस तरह के स्कॉलर हैं और इनकी लाइफ में अचानक एक दिन वो इनकी पुरानी जो जिनके साथ इनका संबंध था वो अचानक वापस आ जाती है आई थिंक आई लीव द स्टेज फॉर हिम एंड ही ही लुक्स यंग बट ही इज परफॉर्म ब्रिलियंटली फॉर द ऑन द रोल I am not young though. I look young, but I'm not. Yeah. 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 and it's always good to work with someone who believes in their product so that conviction when uh, it comes on to the actors it really works for a film so wo acha laga plus hamari team achhi thi actors bahut acche the gauri ke sath bahut saalon se main janta hu gauri ko but we have never worked together actually janta hu matlab i knew of gauri i had never interacted with her so uh, is film ke dauran uh, gauri ke sath interact kiya baki jo bhi rituraj ji hain Uh, जितने भी सारे एक्टर्स हैं दे आर ऑल गुड एंड इट्स शॉर्ट इन अ ब्यूटीफुल प्लेस शिमला सो वी आर अ ग्रेट टाइम एंड इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट्स इट्स अ नाइस मच्योर लव स्टोरी एज वी आर क्लेमिंग इट बिकॉज ऑफ द पीपल हुआ मच्योर इन एज एज सच एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो मच्योर सो इट्स नाइस आई लाइक इट इट्स इट्स अ नाइस सिंपली टोल्ड ब्यूटिफुल लव स्टोरी
देखिए ये जो है कि मैं बयान नहीं कर पाया था ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें ऐसा है कि अनरिक्विटेड लव है ठीक है सो ऐसा तो मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में हो चुका है तो दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली वी हैव नॉट गॉन थ्रू ऑलमोस्ट एवरी वन प्रॉबली इट्स वेरी रेयर दैट द पर्सन यू लव विद द फर्स्ट द फर्स्ट लव यू एंड अप विद दैट पर्सन इट्स वेरी रेयर सो एवरी वन हैज़ दैट फीलिंग बहुत रेयरली ये होता है कि वो इंसान आपको फिर से एक बार कहीं मिल जाता है और फिर वो यू फील द पैंग्स बट स्टिल यू आर एट अ सिचुएशन इन योर लाइफ एर यू यू डो नॉट परस्यू दैट रिलेशनशिप और माइट वॉन्ट टू बट इट डजेंट गो अड तो वो था सो आई थिंक एवरी वन हैज़ दैट फीलिंग इन साइड दैम सो इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट दैट फीलिंग सो आई रियली डोंट थिंक इट्स 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 अ वेरी रेयर हैपनिंग दैट्स वॉट इट्स वेरी रिलेटेबल आई फील एनी वन फ्राम ऑफ अ सर्टन एज माइट बी एबल टू रिलेट टू दैट थिंग दे माइट नॉट हैव गॉन एग्जैक्टली थ्रू द सेम थिंग बट इट्स रिलेटिव Love in the time of college. Right, right. It's based on, on Mark, Gabriel Marquez's book. Yeah, yeah. No, no. First of all, तो uh, I as an actor, I never like drawing parallels to anything. I don't like referencing work because uh, even if uh, some story or some character or some role is similar to something that has been done in the past, I don't like referencing it because I feel that uh, I do not want to be influenced by something that has been done before, knowingly or unknowingly, uh, consciously or subconsciously. So uh, even if I do a remake of a film, also I will not watch the original film. That's my approach to work. I believe this character would be living a life of solitude. Obviously, for someone who's you know, about living a happily married life and living long longevity, hmm. uh, so this regard for looking for a life of solitude. नहीं solitude नहीं करना पड़ता है ये मुझे लगता है कि ये सारी जो ये सब चोचले हैं जो actors लोग use करते हैं to glorify their profession. That मैं solitary character play करूँगा तो मुझे तीन महीने अकेले रहना पड़ेगा किसी फार्म हाउस में जाके ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक्टिंग कर लो ना एक्टिंग ही करना है एक्टिंग करना है ना वट इज एक्टिंग एक्टिंग इज अ कन्विंसिंग प्रिटेंस दैट्स इज एक्टिंग राइट यू यू अगर आपको किसी का रेप करना है तो आपको तो रेप नहीं करने की जरूरत है ना यू टू प्रिटेंट दैट यू आर रेपिस्ट राइट सो दैट वे सॉलिटरी रोल है तो इसके लिए अकेले रहना पड़ेगा उस मानसिक जगह पर जाना पड़ेगा तो आई फील इट डजेंट वर्क फॉर मी लाइक दैट आई थिंक इट्स इट्स अ ग्लोरीफाइंग थिंग दैट एक्टर्स से बिकॉज इट साउंड सुपर्ब It sounds, oh my God, he did that, but it is not required. It's not required at all. Thank you. What does this character go through? What does that character, your character, go through in the film? Okay, so uh, like you said, it's about uh, it's about my life when I was young and then the current life. So uh, very natural, yeah, very normal. What uh, anybody who's at this stage of life with a with a husband and a grown up, uh, maybe a teenager daughter, uh, all settled, but still not. at peace not very happy in the marriage um so uh, but still settled uh, in the sense that she knows that she has to do this for her daughter and be in the marriage and trying to keep herself happy so but when this man comes back into her life uh, after so many years then obviously everything changes but at the same time she knows where to draw the line and not to cross that line um and they are more like friends even then obviously the husband takes it uh, in the other way and then what all she goes through after that because of that confusion and how she comes out of it the story is all about that yeah you can say that because after a, i've come back after a long uh, break though i've done uh, shows but i've never done a film before 
So this is my uh, first film. Yeah, and I think when Yogesh ji for the first time made me hear the story, I just without even, I, I don't think I, I took much time to say yes to it. Yes. I'm sure you know most of the actors in television is being employed in you know, earning your bread and butter. Because a lot of them have uh, celluloid dreams. Of course. It's always been very difficult for outsiders to get a break inside the film industry. But uh, so that time, you think you had to be a success in the film industry? So I always had film offers, always all my life, but I never took them up because I was very content. I'm not very, I'm not an over ambitious person. So I was always very content and happy with, I was, with what I was doing. So I never took them up. Um, but now I think at this stage of my life, I can explore uh, more options. And when something like this comes your way, it's really difficult to say no. No, no, it's not, it's fun. It's a lot of fun. Uh, challenges in this sense, not when you start working, there are, uh, there are hardly any challenges. It's so much fun, you come back, you're doing the film for the first time and then you're coming back after so many years. But when you have a family, home, uh, children, um, uh, your other uh, you know, jobs, profession, you leave all that and disconnect yourself and then come and stay somewhere else. Uh, for th that is the f this is the first time I've left my kids for so long. Three weeks we were in Shimla. We, we had a great time, but that's that's the only uh, challenge. challenge. Apart from that, it was all fine. Uh, Yogeshji was great. It was, we were all like one family, so we had a great time. Thanks. Uh, had the best time, uh, had the best time doing it. Uh, Yogesh sir is such a warm person and the film that he made is also like about women and women empowerment and also you'll see when it comes out more. Uh, really hot, heart warm, heartwarming to like work in it. It was really good. Everybody from the day I landed till the end day and even today, everybody is so warm and so welcoming. So, um, love the experience of working with everybody in the team. Yes, I'm so excited for her comeback, and I'm playing the younger version of her in the film. So I'm really excited, and apparently we also look a little bit alike. So that's great works for the film, I guess. Um, just, just basically I want to say that this is a very sweet picture. When it releases, please you please see it and you'll really love it. Uh, it's a family film. Everybody's going to like it. Everybody's going to understand what's happening. So, uh, I'm so excited for it to come and for all of you to watch it. Thank you so much. Can you share some of the fun with the sets? Well, I shot in Chandigarh. I didn't get to shoot in Shimla, which was... A little of a bummer because I wanted to go to Shimla and shoot in Shimla. Um, but nonetheless, Chandigarh was great. Uh, little moments was basically when we were we we got together after the film shoot and um, it was such a great moment. Everybody was telling how it started and how it ended and how everybody came on the project and it was just like God's will for everyone to come in this project. So uh, that was really nice to know. Thank you, thank you everyone. Thank you.
क्या बाइट दूंगा यार सर आपको चाहने वाला फिर याद कर रहे हैं अच्छा ऐसा सर टुडे वर एट अ विंटर टेलर शिमला टू सपोर्ट बॉडी मैम व्हाट यू टू से अबाउट यस सो द थिंग इज दैट यू नो ऑलवेज पीपल से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन तो दैट वुमन इज हर एंड आई हैव कम टू सपोर्ट हर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ वो मेरे पीछे वो ही हैं लेकिन आई हैव कम टू सपोर्ट हर एंड आई विश द टीम एंड एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस म्यूजिक लॉन्च एंड फॉर द मूवी सो येस लिसन टू द सॉन्ग एंड एन्जॉय इट एंड let us let everybody know that you liked it so that they will be inspired and they would want to keep on doing something like this you know so jab tak pata nahi chalega tab tak kaise hoga pata chalega unhe bhi ki kya kiya acha kiya acha laga log kya soch rahe hain kya nahi soch rahe so thank you so much and all the best to everyone thank you thank you thank you